கற்றுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு துதியும் கணமும் உண்டாவதாக தர்மையான நாளிலே கூடி வந்து ஒவ்வொருவரையும் கிருபையும் இருக்கும் நிறந்தங்களை மீட்கப்பன அருமையான இந்த மாலை வெளிக்கிறோம் இந்த வெள்ளிக்கிழமை மாலை வெளியில நாங்கள் ஒன்று கூடி வேதத்தை குறித்து கற்றுக்கொள்ள நீர் கொடுத்து வாங்க வாய்ப்புகளுக்காக நன்றி அடிக்கின்ற தப்பனை உங்களுடைய வேதத்திலிருந்து அநேக தலைப்புகளே சவர் அவர்கள் எங்களுக்கு அருமையாக விளக்கி வருகிறார்கள் அதற்காக நன்றி அடிக்கின்றோம் அவரையும் சகோதரியும் பிள்ளைகளையும் ஆசிரியத்தை பலப்படுத்தியவர்களும் அடி ஊழியங்களை ஆசிரியத்தை பலப்படுத்தினோம் மனத்தில் கெஞ்சு கொண்டோம் கூட்டியிருக்கின்ற உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒருவரையும் ஆசிரியத்தரலும் எங்களுடைய ஊழியங்களை ஆசிரியத்திலும் தப்பனை இந்த காரியங்களை கொண்டு எங்களோடு நாங்கள் நிறுத்திக் கொள்ளாமல் அனைவரும் எங்கள் ராஜ்பக்கள் வழிநடத்த எங்களை தேவைப்படுத்தியவர்களும் தொடர்ந்து இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டிய மக்களுக்கு எனது நெட்வொர்க் பிரச்சனை வராதபடிக்காகவும் நல்லபடியாக காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள எங்களை தேவைப்படுத்த வேண்டுமாய் ஒவ்வொருவரையும் தெரிந்தெடுத்திருக்கிற <laughs> இதுவரை கண்ட தலைப்புகளின் பட்டியல் முதலாவது நாம் சுவிசேஷத்தை குறித்து பார்த்தோம் சுவிசேஷம் என்றால் என்ன அதனுடைய அவசியம் அல்லது சுவிசேஷத்திற்கு எப்படி கீழ்ப்படுவது என்பதை குறித்து நாம் பார்த்தோம் இரண்டாவதாக ஞான ஸ்நானம் யாருடைய பெயரிலே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் மூன்றாவதாக கற்றுடைய பந்தி கலந்து கொள்ளும் தகுதி என்ன என்பதை குறித்து பார்த்தோம் நான்காவதாக கற்றுடைய பந்தி எப்படியாக தயாரிப்பது அல்லது கோதுமையிலா அல்லது அரிசி மாவிலா திராட்சை அரசத்திலா அல்லது பெப்சி ஆரஞ்ச் ஜூஸ்லே நாம் வந்து பயன்படுத்தலாமா என்பதை குறித்து நான்காவது வகுப்புல நாம் அதை பார்ப்போம் ஐந்தாவதாக பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஞானசனத்தை குறித்து நாம் கவனித்தோம் அதை குறித்து ஆராயணும் ஆறாவது பரிசு தாவியானம் என்று சொல்லும் பொழுது அது எப்படியாக குரல் கொடுக்கப்பட்டது என்கிற வார்த்தையும் நாம் கவனித்தோம் கடந்த வாரத்தில் யார் அப்போசலர்கள் என்கிற அந்த நிதியை கவனித்தோம் அப்போசலர்கள் நாம் அனைவரும் அழைத்துக் கொள்ள முடியுமா அல்லது இந்த நாட்களில அப்போசலர்கள் வந்து தங்களை அழைத்துக் கொள்வதற்கு மற்றவர்களுக்கு அனுமதி உண்டா வேதம் அளித்து என்பதை குறித்து நாம் கடந்த வாரத்தில் என்பதற்கும் மாணவர்கள் என்பதற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்று பார்த்தோம் அப்போ சிலர்கள் என்பது 
தாங்கள் கண்ணாலே சொந்த கண்களாலே கண்ட சம்பவங்களை குறித்து அவர்கள் சாட்சியம் அடைத்தனர் என்பதையும் நாம் ஆதாரத்தோடு பார்த்தோம் அவர்கள் நேரில் நேரில் கண்ட சாட்சியாக இருப்பது அவசியமாயிருக்கிறது அப்போ சிலர் என்றால் கண்களாலே சொந்த கண்களாலே கண்ட காரியங்களை அவர்கள் சாட்சியாக அறிவிக்க வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது என்று பார்த்தோம் அப்பொழுது யூதாஸ் நாற்று கொண்டு சென்றதுனாலே அவர் அவருடைய இடத்திலே ஒரு அப்போசலன் வர வேண்டும் என்பதற்காக எப்படிப்பட்ட ஒரு தகுதி உள்ள நபரை தேடினார்கள் என்று அதனுடைய குவாலிபிகேஷன்ஸையும் நாம் பார்த்தோம் கிறிஸ்துவின் அப்போசலுக்கான தகுதி என்னவோ இல்லாமல் இருந்தது ஞான யோகான் கொடுத்த ஞானசாலம் கொடுத்த நாள் துவங்கி அவர்கள் இருக்க வேண்டியது அவசியம் அடுத்தது கர்த்தராகி இயேசுவானவர் நம்மிடத்திலிருந்து உயிர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நாள் வரைக்கும் அவர் நம்மிடத்தில் அதாவது இயேசு கிறிஸ்து அப்போசலர்களுடன் மற்ற அப்போசலருடன் சஞ்சரித்திருந்த சஞ்சரித்து இருந்த நான் காலங்களெல்லாம் அவர்களோடு கூட இருந்த மனுஷர்களில் ஒருவன் அவர் உயிரோடு இருந்தது குறித்து எங்களுடனே கூட சாட்சியாக ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் அதை பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக அப்போச நடவடிகள் அப்போச நடவடிகள் இரண்டாவது விகிதம் முப்பத்தி இரண்டாவது வருஷத்துல நாம் இந்த இயேசுவை தேவன் எழுப்பினார் அதற்கு நாங்கள் எல்லோரும் சாட்சிகளாய் இருக்கிறோம் என்று ஒரு பகுதியையும் அந்த இடத்துல பார்க்கலாம் அப்போசல் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் சாட்சியாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறதை நாம் பார்ப்போம் அப்போசலின் சாட்சியத்தை உறுதிப்படுத்தும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் அற்புத அடையாளங்களின் வல்லமையை அவர்களுக்கு வழங்கினது ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு தகுதியா இருக்கிறது அற்புத அடையாளங்களின் வல்லமையை அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அப்போ சில அனைவரும் கடந்து போகும் பொழுது அவர்கள் உருமால் பட்ட பொழுது அவர்களுடைய கை வைத்து ஜெபிக்கும் பொழுது மறித்தவர்களும் வியாதி உள்ளவர்களும் பிசாசுகளும் ஓடினது என்ற அற்புதமான காரியங்கள் அதிகமாக நடந்ததை அதற்கான அத்தியாவசியத்தை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு சொன்னால் அந்த அவர்கள் கொடுக்கிற சாட்சியை உறுதிப்படுத்துவதற்கு வசனத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கு என்று நாம் பார்ப்போம் அப்படியாக அதை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஒரு எந்த ஒரு அப்போசனும் யாரும் சுயமாக சுயமாக அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல என்பதை நாம் பார்ப்போம் யாருமே சுயமாக அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல அவர்கள் இயேசுவாலே நேரடியாக நியமிக்கப்பட்டவர்கள் என்பதையும் நாம் பார்ப்போம் இவரே ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் நான்காவது வசனத்தை அவர்கள் இந்த காலங்களிலே இந்த வசனத்தை பயன்படுத்தி அநேக சொல்லுகிற ஒரு தகுதி நமக்கு பொருந்துமா என்பது என்கிற ஒரு விஷயம் இந்த வழியா நாம் கவனிக்க வேண்டும் அதாவது அந்த வசனம் என்ன சொல்லுவாங்க இவரே இருக்கிற புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் ஈபு சாப்டர் ஃபைவ் வர்ஸ் போர் மேலும் ஆரோனை போல தேவனால் அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய ஒருவனும் இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு தானாய் ஏற்படுகிறது இல்லை இந்த வசனத்தை அவங்க வந்து இப்ப இருக்கிற ஊழியக்காரங்க எல்லாருமே இந்த வசனத்தை எடுத்து பயன்படுத்தி நாங்க வந்து தேவனால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தானாக அழைக்கப்படல நாங்க ஊழியத்தில் இன்னைக்கு நிற்கிறோம்னு சொன்னா ஊழியத்துல நாங்க இன்னைக்கு வளர்ந்திருக்கிறோம்னு சொன்னா ஆத்மாக்களை நாங்கள் ஆதாயப்படுத்துகிறோம் சொன்னால் தேவனுடைய கிருமையினாலே தான் அது நடக்கிறது மற்றபடி எங்களுடைய முயற்சி அல்ல என்று சொல்லி தங்களை தகுதிப்படுத்திக்கிறவர்கள் கொள்ளுகிற ஒரு வசனமாக இதை பயன்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் ஆனால் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த வசனமே இந்த வசனமே வந்து எவருக்குமே பொருந்தாத ஒரு வசனம் மனிதர்களாகிய நமக்கு இந்த வசனத்தை பயன்படுத்தி ஊழியத்திற்கு நான் வந்தது தேவனை தேர்ந்தெடுத்தார் என்று சொல்லி தகுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு அதிகாரம் இல்லாத ஒரு வசனம் ஆச்சரியமா இருக்கும் ஐந்தாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் இப்படி ஐந்து ஐந்து அந்தபடியே என்று துவங்குது எந்தபடியே ஒருவனும் ஆர்வனை போல தேவனால் அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய ஒருவனும் கனமான உடையத்துக்கு தானா ஏற்படுகிறது இல்லை அந்தபடியே கிறிஸ்துவம் பிரதான ஆசாரியர் ஆகிறதற்கு தம்மை தாமல் உயர்த்தவில்லை அப்ப இந்த வசனம் யாரு குறிக்குது ஆரோனை போல அழை தேவனால் அழைக்கப்பட்டாலுடைய ஒருவனும் தானா இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு ஏற்படுகிறது இல்லை என்கிற வசனம் நம்மை போல மனிதர்களுக்கான ஏசி கிறிஸ்துக்கு மாத்திரமே பிறந்துகிற ஒரு வசனம் பிரதான ஆசாரியனாய் நியமிக்கப்படுகிறது மனுஷனாலே அதாவது தேவனால் பிரதான ஆசிரியராக மனித தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது தேவன் என்கிறதை அவர் உறுதிப்படுத்துகிற ஒரு வசனத்தை 
இந்த வசனத்தை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தனக்கு தன்னை தேவன் நியமித்தார் ஊழியர் நாங்கள் நியமித்தார் என்று சொல்கிறார்கள் நிச்சயமாக அது கிடையாது நீங்களும் நானும் எப்பொழுது நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து ரட்சிக்கப்பட்டோமோ எப்பொழுது நாம் ஞானசனப்பட்டு ரட்சிக்கப்பட்டோமோ அப்பொழுதே அனைவரும் ஊழியக்காரர்கள் நீங்களும் நாங்கள் ஊழியர் ஊழியம் செய்வதற்கு அனைவரும் நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கோமே ஒழிய அதை தானாக ஏற்படுத்தணும் சொல்லி இந்த வசனத்தை காண்பித்துக் கொண்டு மேலே நின்று தங்களை பட்டமாக அழைத்துக் கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு இடம் இல்லை என்பது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் சொந்தமாக நேரடியாக கண்ட கண் சாட்சியாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அனைவரும் அனைவரும் ஏசு கிறிஸ்துவால் நேரடியாக நியமிக்கப்பட்டனர் என்கிறது நாம் கடந்த வாரத்தில் பார்த்த ஒரு காரியம் இந்த நாளின் தலைப்பில் இப்படி ஒரு இப்படிப்பட்ட ஒரு வேறுபடுகிறவராக சிலர் சொல்லுவாங்க பவுல் அழைக்கப்பட்டதை அவர் எப்படி சொல்றார் பாருங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் 
அப்போஸ்தர நான்கு மொழி அழைக்கப்பட்டது என்று தன்னுடைய நிர்வத்தை தோங்குகிற ஒரு உரிமை கோரல் அந்த இடத்துல இருக்கிறது அடுத்தபடியாக ரோமருக்கு எழுதின புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வருஷத்தை பார்க்கும் பொழுது புதிய ஏற்பாடு இருநூற்றி இருபதாவது பக்கம் புற சாதியாராகிய உங்களுடனே பேசுகிறேன் புற சாதிகளுக்கு நான் அப்போசனா இருக்கிறதுனாலே என் ஜனதாருக்குள்ள வைராகியத்தை எழுப்பி அவர்களில் சிலரை ரசிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அதாவது புற சாதியாருக்கு அப்போசனர் என்று இந்த இடத்துல அவர் தன்னுடைய உரிமையை கோருகிறார் மறுபடியும் அடுத்த புஸ்தகத்துக்கு வாங்க ஒன்று பகுதியார் முதலாவது அதிகாரம் பகுதியருக்கு எழுதின நிறுவம் முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் என்ன சொல்கிறது தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போசனாகும்படி அழைக்கப்பட்டவர் என்று சொல்கிறார் அந்த வித்தியாசத்தை கவனிங்க முதலாவது தான் அப்போசன நான் அழைக்கப்பட்டது என்று சொல்றார் நான் புறஜாதிக்கு அப்போசன என்று சொல்கிறார் இந்த வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசின் அப்போசனம் என்று சொல்கிறார் மறுபடியும் இரண்டு குழந்தையருக்கு வரும் பொழுது இரண்டு குழந்தையர் முதலாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போசனம் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போசனம் என்று இரண்டு குழந்தையர் முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்தபடியாக திரும்பவுமாக எபேசிற்கு எழுந்த நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்துக்கு வரும் பொழுது பக்கம் இரநூற்றி அறுபத்தி மூன்று மறுபடியும் இதே இடத்துல அவர் சொல்கிற ஒரு காரியம் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துடைய அப்போசனம் அந்த வித்தியாசத்தை கவனிங்க திரும்ப முன்னூறு புஸ்தகத்துக்கு வரலாம் முதலாசிரியருக்கு எழுந்த நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் இரநூற்றி எழுபத்தி நான்காவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் டூ செவன்டி ஃபோர் பலாஜியம் சாப்டர் ஒன் அண்ட் பிளஸ் ஒன் இங்கேயும் அதே ஒரு வலியுறுத்தலை நாம் கவனிக்க வேண்டும் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்பசுரங்கள் கவனிச்சிங்களா வித்தியாசத்தை பாருங்க கடைசி ஐநூறு இடத்தை நாம் வாசிச்சிடலாம் இரண்டு தீமத்தையும் தீமத்திற்கு எடுத்த இரண்டாவது நிர்வம் முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் கிறிஸ்து இயேசுவினால் உண்டாகின்ற ஜீவனை பற்றிய வாக்குத்தின்படி தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போசனர் அவர் உரிமை கோரல் நாம் அந்த வித்தியாசத்தை அறிய வேண்டும் தான் ஒரு அப்போசனாக அழைக்கப்பட்டது என்று சொல்கிறார் புறஜாதியாருக்கு நான் அப்போசனாக அழைக்கப்பட்டது என்று சொல்கிறார் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசுவின் அப்போசனம் என்று சொல்கிறார் சரி கலாத்திய முதலாவது அதிகாரத்தில் இன்னொரு வித்தியாசத்தை அங்கு அவர் தன்னை அடையாளப்படுத்துகிறதை நாம் கவனிக்க முடியும் கலாத்தியருக்கு எழுந்த நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது அவசரம் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேஜ் நம்பர் டூ பிப்டி செவன் கலாத்தியர் ஒன்று ஒன்று மனுஷராலும் அல்ல மனுஷன் மூலமாயும் அல்ல இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் அவரை மறித்தவர்களுக்கு எழுப்பினர் பிதாவாகிய தேவனாலும் அப்போசனா அந்த கிளாரிட்டி அவர் கொடுக்கக்கூடிய உரிமை கோரக்கூடிய உரிமை நான் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துடைய அப்போசனல் அழைக்கப்படும் பகச்சாரியாருக்காக நான் பிரத்யமாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டவர் தெரிஞ்செடுத்துக் கொள்ளப்பட்டவர் என்று அவர் சொல்கிறார் இன்னொரு நாம் ஏற்கனவே வாசித்த அதே பகுதியில் ஒன்று தேவையில் முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது வருஷத்தில் அவர் சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய கட்டளைப்படி என்று அந்த இடத்துல வருகிறதையும் நாம் கவனிக்க முடியும் தேவனுடைய கட்டளைப்படி ஒன்று தேவையில் முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது வருஷத்தில் நம்முடைய ரட்சகராகிய தேவனும் நம்முடைய நம்பிக்கையா இருக்கிற கற்றாகி இயேசு கிறிஸ்து கட்டளையிட்டபடியே இயேசு கிறிஸ்து அப்போசனர் சித்தத்தினால் என்று சொன்ன ஒரு காரியம் புரஜாதியார் என்று சொன்ன ஒரு காரியம் இப்பொழுது தேவனுடைய கட்டளையின்படி நான் நியமிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்கிறார் அதே ஒன்று திமுக இரண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வருஷத்துக்கு வரும் பொழுது இருநூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது பக்கம் இரண்டு ஒன்று திமுகையும் இரண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வருஷம் இதற்காகவே நான் பிரசங்கியாகவும் அப்போசனாகவும் புறஜாதிகளுக்கு விசுவாசத்தையும் சத்தியத்தையும் வழங்கப்படுகிற போதனாகவும் நீங்க நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இங்க என்ன சொல்றாரு அப்போசனாக ஆடை நான் நியமிக்கப்பட்டவன் என்று அவர் சொல்கிறார் இதே கூற்றை இரண்டு திமத்தையும் இரண்டாவது அதிகாரம் மன்னிக்கணும் இரண்டு திமத்தையும் முதலாவது அதிகாரம் பதினோராவது வருஷத்திலையும் அவர் சொல்கிறார் நான் பிரசங்கியாகவும் அப்போசனாகவும் புறஜாதியாருக்கு போதகனாகவும் நியமிக்கப்பட்டேன் அதாவது எப்ரேர் ஐந்து நாட்களில் நாம பார்த்தோம் ஆரோனை போல தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டாலுடைய ஒருவரும் இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு வருவதில்லை என்று சொல்கிற வசனம் எப்படியாக எந்த மனுஷனுக்கும் அது பயன்படுத்தப்பட முடியாது அதை பயன்படுத்தி யாரும் ஊழியக்காரனாக நாம நாமே தகுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது என்பதை நாம பார்த்தோம் இப்பொழுது இவர் அப்போசரன் என்று சொல்லி தன்னைத்தானே அநேக இடங்களிலே அவர் 
சொல்லிக் கொண்டே வருகிறார் அது அவர் தான் சொல்கிறார் நம்ம வாசித்த ஒவ்வொரு நிருபமும் அவர் எழுதின புஸ்தகம் அவர் எழுதின காரியம் அவர் தனி தானே அவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் இன்றைய காலகட்டங்களில் அநேகர் சொல்லுகிறாங்க இல்லையா என்னை ஊழியக்காரன் அழைச்சிருக்கிறார் தேவன் என்னை மூணு மணிக்கு இந்த காலையில் விட்டார் கட்டி எழுப்பினார் அழைச்சிட்டார் நான் ஊழியத்துக்கு வந்துட்டேன் எனக்கு எவ்வளவு மகிமையா நான் பயன்படுத்தினார் எத்தனையோ ஆத்மாக்களை ரட்சிப்பு நடத்துறாரு அதை செய்யறார் இதை செய்யறார் அந்த வசனத்தை சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அந்த வசனம் உண்மையாகவே உங்களுக்கும் எனக்கும் எந்த மனிதனுக்கும் அது பொருந்தாது என்பதை ஐந்தாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்திலே அது தெளிவாக சொல்லுகிறது அது பிரதான ஆசாரியின் நியமனத்தை குறித்து சொல்லுகிறதே உடைய ஆசாரியர்களாகிய எந்த ஒரு மனுஷனையும் அது குறிக்கவில்லை நீங்களும் நானும் எப்பொழுது பாவம் மன்னிப்பு கண்டு ஏசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சரை ஏற்றுக்கொண்டு நாம் ஞானஸ்தானப்பட்டோம் அந்த நிமிஷத்திலிருந்து நீங்களும் நானும் ஆசாரியர்களாக நியமிக்கப்பட்டவர்கள் அனைவரும் ஊழியத்தை செய்வதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவரவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காலங்களின்படி நாம் அதை செய்து கொண்டு வருகிறோம் இப்போ நான் அப்போ சில என்று பவுல் தன்னை அறிவித்துக் கொள்ளாமல் தேவனுடைய விருப்பத்தினாலும் தேவனின் கட்டளையினாலும் என்பதை அவர் வலியுறுத்துகிற காரியங்களை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அப்ப எந்த மனுஷனும் அவரை அப்போ சிலர் ஆக்கவில்லை அப்போ சிலர்கள் அந்த பதினோரு பேரும் அப்போ சிலர் முதலாவது அதிகாரத்தை நம்ம பார்த்தது போல லூக்க ஆறு பதிமூன்றிலே பார்த்தது போல ஏசு கிறிஸ்து நேரடியாக தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை பெயர் சொல்லி அழைத்து அவர்களை அப்போ சிலர் என்று பெயர் கொடுத்தார் மனிதன் தானாக இந்த பனிரெண்டு அப்போ சிலர்களை பெயர் பெயரிடப்படவில்லை என்பதை நாம் அறிவி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பராதே மோதாவது அதிகார மோதாவது வருஷத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது கலை தானே அவர் எப்படி சொல்கிறார் என்பதை நாம் அறிகிறோம் பராதையர் முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது சிலத்திற்கு வாங்க இரநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது பக்கம் அதை ஒரு குறிப்பிட்டு ஒரு சில காரியங்களை அவர் வலியுறுத்துகிறார் என்ன மனுஷராலும் அல்ல மனுஷன் மூலமாயும் அல்ல ஏசு கிறிஸ்துவினாலும் அவரை மறித்தவர்களுக்கு எழுப்பின விதவாகிய தேவனாலும் அப்போ சொன்னா இருக்கிற பவுல் ஆகிய நான் என்று சொல்கிறார் மனுஷன் ஏற்படுத்தவில்லை என்னை ஒருவன் யாரோ தலையில நாலு ஊழியக்காரங்க வந்து என்னுடைய தலையில கை வைத்து ஜபித்து என்னை குழுக்கி இவங்க வந்து நான் ஊழியக்காரனா உங்களை நம்ம நேர்ந்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னு யாரும் சொல்லல வெளியூர்ல இருந்து வந்தாங்க வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தாங்க எனக்கு அவங்க பட்டம் கொடுத்தாங்க அதனால அன்னைக்கு வந்து நான் அப்போ சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்ட யாருக்கும் ஏது இல்லை மனுஷனாலே அல்ல என்று சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அப்போ எப்படியாக பவுல் அப்போ சிலர் என்று அழைத்துக் கொள்ள முடியும் நம்மளுடைய துவக்க வகுப்புல நாம் பார்த்தோம் அப்போ சிலர் என்கிற தகுதி முதலாவது சுயமான கண்களினாலே உயிர் தெழுந்ததை பார்த்தவர்களுக்கு தான் அந்த அப்போ சில பட்டத்திலே இடம் இருந்தது என்பதை அப்போ சிலர் அப்படின்னு முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு வருஷங்களில தகுதி அந்த லிஸ்ட்ல நாம் பார்த்தோம் அந்த தகுதியில அப்போ சில ஆகிய பவுல் முதலாவது வருகிறாரா என்று நாம் பார்த்தோம் என்றால் ஒன்றுக்கு ஒரு நேர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் எட்டாவது வருஷத்துக்கு நம்ம வரலாம் ஒரு நேர் கிடந்த முதலாவது இருக்கும் சாப்டர் இருநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டாவது பக்கம் புதிய ஏற்பாட்டுல எல்லாருக்கும் பின்பு அகால பிறவி போன்ற எனக்கும் எனக்கும் என்பது பவுலை அவர் குறிக்கிறார் பவுலை பவுல் அதை எழுதி கொண்டு வருகிறார் எனக்கும் தரிசனம் ஆனார் என்று சொல்லுகிறார் அகால பிறவி பான் அவுட் ஆஃப் டைம் என்று சொல்லுகிற ஒரு அதன் பெரிய ஒரு தலைப்பு அகால பிறவி என்பது ஒரு இந்த அப்போசரனை சேர்ந்து சார்ந்து வரக்கூடிய ஒரு தலைப்புல நாம் அதிகமாக இதை கவனிக்க முடியும் அப்போ அகால பிறவி போன்ற எனக்கும் அதாவது பவுலுக்கும் தரிசனமானார் ஏசு கிறிஸ்துவை அவர் மறித்து அடக்க பண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழுந்த ஏசு கிறிஸ்துவை அவர் கண்டேன் என்று சொல்லுகிற இந்த வசனம் அடுத்தபடியாக அதே ஒன்று பகுதியே ஒன்பதாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் இருநூற்றி முப்பத்தி நான்காவது பக்கம் ஒன்று பொறுத்தே ஒன்பது ஒன்று நான் அப்போசரன் அல்லவா நான் சுயாதீனன் அல்லவா நம்முடைய கற்றாகி இயேசு கிறிஸ்துவை நான் தரிசிக்கவில்லையா அவர் கேட்கிறார் கேள்வி அப்ப அவர் தன்னுடைய சுய கண்களாலே உயிர் தெழுந்த இயேசுவை கண்ட சாட்சியாக அவர் இருந்தார் என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அடுத்தபடியாக அப்போசரன் என்கிறவன் இந்த பனிரெண்டு அப்போசர்களுக்கு பட்டத்துல வரக்கூடிய இந்த அப்போசர பட்டத்துல வரக்கூடிய அப்போசர்கள் நேரடியாக இயேசுவால் நியமிக்கப்பட்டவர்களா இருக்க வேண்டும் என்கிற தகுதியின் கீழே இந்த பவுல் அப்போசர் வருகிறாரா என்று நாம் பார்த்தோம் என்றால் அப்போசர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வருஷத்துக்கு நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நூற்றி எழுபத்தி நான்காவது பக்கம் 
அதற்கு கர்த்தர் நீ போ அவன் புறஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இசைவன் புத்திரர்க்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கிறதற்காக நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமா இருக்கிறான் என்று அனனியாவுக்கு ஏசு கிறிஸ்து சொன்னதை லூகா வானவர் இங்கு பதிவிடுகிறார் நாம் அந்த கேரக்டர்ஸை கவனிக்க வேண்டும் அனனியாவுக்கு ஏசு கிறிஸ்து வெளிப்படுத்தினதை பவுல் இடத்துல வந்து அன்னியா சொல்லுகிறதை பவுல் சொன்னதை கேட்டு லூகா எடுக்கிற ஒரு சம்பவம் அங்கே இருக்கிறது ஒருவருக்கு மேற்பட்ட ஜனங்கள் தொடர்பில் இருக்கிறார்கள் நானா திடீர் எந்திரிச்சு வந்துட்டு என்னை தேவை தெரிந்தெடுத்துக் கொண்டார் என்று நான் சாட்சியாக அறிவித்துக் கொள்ள முடியாது அதை இன்னொருவர் ஆமோதித்து இருக்க வேண்டும் மோசிய இடத்துல பார்த்து சொன்னார் ஏசு கிறிஸ்து இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம கவனிக்கணும் என்னைக்குமே வந்து இந்த காலகட்டங்களில் முக்கியமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விசேஷம் ரொம்ப அதிகமா நம்ம கவனிக்கணும் திடீர்னு ஒரு ஊழியக்காரன் வந்து பைபிளோட வந்து வாசல் நின்று ஐயா இன்னைக்கு காலையில தேவன் உங்களை என்னுடைய கண்களில் காட்டினாரு அப்படியே பிரத்யட்சமா காட்டி இவர்கிட்ட போய் இன்னைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் நீ வாங்கு அவருக்குன்னு சில ஆசீர்வாதங்களை நான் வைச்சிருக்கிறேன் அதனால அவர் கையால நீ ஆயிரம் ரூபாயை வாங்குனீங்கன்னா அவருக்கு நான் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதம் உனக்கு கிடைக்கும் சொல்லி இருக்கிறாருன்னு சொல்லி வாசல வந்து நிக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் நம்மளும் அது அடடா நமக்கு தேவன் ஆசீர்வாதம் வச்சிருக்கிறாருன்னு சொல்லி எடுத்து கொடுக்க கூடிய ஒரு காரியம் காணிக்கை நான் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்ல வரணும் ஆனா எப்பொழுது தேவனுடைய நாமத்தை பயன்படுத்தி ஒருவர் சொல்லுறாரு சொன்னால் வேதம் நாங்க என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறது தேவன் இன்னொரு மனுஷனை குறித்து வேறொருவருக்கு சொல்லுகிறதா என்றால் இந்த காலகட்டங்களில் சொல்றாரா சொல்லலையா சந்திக்கிறதுக்கு நான் வரல அதை கிளைம் பண்ணுகிற மனிதர்களுக்கு நான் சொல்லுறேன் இரண்டு நபர் சம்பந்தப்பட்ட ஒருவருக்கு தேவன் வெளிப்படுத்துகிறவராக இருந்தால் நிச்சயமாக இன்னொருவருக்கும் தேவன் வெளிப்படுத்துகிறதை வேதாமத்தில் நான் பார்க்க முடியும் போசை என்ன சொன்னாரு உன்னுடைய சகோதரன் வரா நீ போய் அவனை கூட்டிக்கோ அவனை கூட்டிட்டு நீ எழுத்துக்கு போ அப்படின்னு சொன்னார் அதே தேவன் ஆறோ இடத்துல போய் மோசை வந்து கொண்டு இருக்கிறான் அவன் இடத்துல நான் சொல்லி இருக்கிறேன் நீ அங்கு போ அவனோடு கூட போ அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் கனெக்ட் பண்ணி விட்டார் அடுத்தது புதிய பாட்டு வரும் பொழுது பவுல போசலன் சாரி பேதருவுக்கு சொல்லுகிறார் கொருநிலைய விட்டு வீட்டுக்கு போ கொருநிலைய விட்டு சொல்லுகிறார் பேதருவை விட்டு ஆள் அனுப்பு இரண்டு பக்கமும் அவர் கனெக்ஷன் கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அண்ணனியா விடத்துல சொல்லுகிறார் சவுல் என்கிறவன் ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான் அவனை போய் பார் சவுல் இடத்துல சொல்கிறார் அண்ணனியா என்று ஒருவர் வருவான் நீ ரட்சிக்கப்படுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதே அவன் உனக்கு அறிவிப்பான் என்று சொல்கிறார் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் எப்பொழுதுமே தேவன் இந்த கனெக்ஷனை கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் இந்த காலகட்டங்களில் இதை பயன்படுத்தி தேவன் இடத்துல சொன்னார் என்று சொல்லுவதற்கு எவருக்கும் உரிமை இல்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ பவுல அப்போசல் இடத்துல எப்படியாக ஏசு கிறிஸ்து நியமித்தார் என்கிறதை அப்போசல் ஒன்பது பன்னிரெண்டு நாம் பார்க்கணும் நைட் பிப்டீன்ல நீ இப்போ அவன் பல புரஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் சிறுவன் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கிறதுக்காக நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம் அதாவது ஏசு கிறிஸ்து அவரை தெரிந்து கொண்டார் என்கிற அந்த விசேஷத்தை இதற்கு நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தபடியாக கலாத்தியர்களது நிருபம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பது ஏழு எட்டு ஒன்பது வசனங்களிலே பார்க்கும் பொழுது பேதுருவானவர் யூத ஜனங்களுக்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அப்பசுரங்களும் பவுல் புறஜாதியாருக்கு தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட அப்போசல் என்பதை அவர் பிரத்யட்சமாக டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுகிறதை நாம் இன்னொருக்கு அறிய வேண்டும் ஏழாவது வருஷத்தை வாசிக்கிறேன் இருநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது பக்கம் கலாத்தி ரெண்டு ஏழுல இருந்து ஒன்பது முடிய நான் வாசிக்கிறேன் அதுவும் அல்லாமல் விருத்து சேதனம் உள்ளவர்களுக்கு அப்போசலனாய் இருக்கும்படி பேதுருவை பலப்படுத்தினவர் புறஜாதிகளுக்கு அப்போசலனாய் இருக்கும்படி என்னையும் பலப்படுத்தினபடியால் விருத்து சேதனம் உள்ளவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசிக்கும்படி பேதனவுக்கு கையளிக்கப்பட்டது போல விருத்து சேதனம் இல்லாதவர்களுக்கு விருத்து சேதனம் இல்லாதனா நீங்களும் நானும் யூதர் அல்லாத புறஜாதிகளுக்கு பிரசங்கிக்கும்படி அது எனக்கு கையளிக்கப்பட்டது என்று அவர்கள் கண்டு ஒன்பதாவது வருஷம் எனக்கு அழிக்கப்பட்ட கிருபை அறிந்த போது தூண்களாக எண்ணப்பட்ட யாப்போவும் கேபாவும் யோவானும் தாங்கள் விருத்து சேதனம் உள்ளவர்களுக்கும் நாங்கள் புறஜாதிகளுக்கும் பிரசங்கியாக 
பிரசங்கிக்கும்படி அந்நியாமி ஐக்கியத்துக்கும் அடையாளமாக எனக்கும் பர்ணபாபுக்கும் வலதுகை கொடுத்தார்கள் அந்த ஒரு வித்தியாசத்தை அந்த இடத்துல வலியுறுத்துகிறதை நாம் பார்க்க வேண்டும் மறுபடியும் ஆக அப்போ நடவடிக்கைகள் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வருஷத்துக்கு நாம் தெரிந்து கொள்வோம் அப்போ சில இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி ஒன்று அதற்கு அவர் நீ இப்போ நான் உன்னை தூரமாய் புரஜாதிகளிடத்திலே அனுப்புவேன் என்று சொன்னார் என்றார் இதை பவர் வந்து சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார் நான் ஏசு கிறிஸ்துவால் நேரடியாக நியமிக்கப்பட்டவன் யாருக்காக எதற்காக பிரத்யட்சமாக அழைக்கப்பட்டவன் என்பதையும் அவர் அது குறிப்பிடுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அது மாத்திரமல்ல தன்னை அப்போசன் என்று அவர் சொன்னது மாத்திரமல்ல தான் ஏசு கிறிஸ்துவால் நேரடியாக நியமிக்கப்பட்டவன் என்று உரிமை கூறினது மாத்திரமல்ல தேவனுடைய கட்டளைப்படி நான் அழைக்கப்பட்டவன் என்று சொன்னது மாத்திரமல்ல ஏசு கிறிஸ்து சித்தத்தினாலும் தேவனுடைய சித்தத்தினாலும் நான் அப்போசன் ஆக்கப்பட்டேன் என்று சொன்னது மாத்திரமல்ல அதை ஆதி கிறிஸ்தவ சபையிலே ஆதி சபையிலே ஆதி திருச்சபையிலே இருந்த சீஷர்களும் அப்போசலர்களும் அதை அறிந்து அதை அங்கீகரித்தார்கள் அதுதான் அவசியம் அவர்கள் இல்ல நீ வந்து உன்னுடைய இஷ்டத்துக்கு நீ சொல்ற எபேசி பட்டணத்துல நம்ம போன வாரம் கவனிச்சோம் எபேசி பட்டணத்துல வந்து அவர்கள் கல்ல அப்போசலர் யார் என்பதை அறிந்து கொண்டார்கள் தவறான அப்போசலர் யார் என்பதை அறிந்து கொண்டார்கள் இன்றைக்கு எப்படி அநேக அண்ணாட்சிகள் கையில கத்தியத்துல பயப்படி தூங்கிட்டு ஊழியக்காரங்களும் வந்து எந்த ஒரு சத்தியமும் இல்லாமல் ஊரை கெடுத்துட்டு இருக்கிறது மாதிரி அந்த காலங்களில் அப்போசல என்று தன்னை அழைத்துக் கொண்டு ஊர் சுற்றி கொண்டிருந்தவர்கள் இப்பொழுது மாத்திரமல்ல அப்பொழுதும் இருக்கிறார்கள் அவர்களை கண்டறிந்து அப்போசல அல்ல என்பதை கண்டறிந்து தவறானவர்கள் என்பதை கண்டறிந்தது போல இப்போ பவுர் அப்போசலன் தன்னை அப்போசலன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் தவறானவர் இவர் அப்போசன் அல்ல என்பதை அவர்கள் அடையாளம் கண்டு கொள்ளவில்லை அவர்கள் அப்போசன் தான் என்பதை ஊர்ஜிதப்படுத்தி ஏற்றுக்கொண்டதை நாம் இங்கு அறிய வேண்டும் முதலாவது அப்போசன் நடவடிக்கைகள் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறுல இருந்து இருபத்தி ஒன்பது முடிய நான் வாசிக்கிறேன் நூற்றி எழுபத்தி நான்காவது பக்கம் அப்போ சில ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறுல இருந்து நான் வாசிக்கிறேன் சவுல் எஸ்ரேமுக்கு வந்து சீஷர்களுடனே சேர்ந்து கொள்ள பார்த்தான் அவர்கள் அவனை சீஷர் என்று நம்பாமல் எல்லாரும் அவனுக்கு பயந்திருந்தார்கள் இருபத்தி ஏழாவது வருஷம் அப்பொழுது பர்ணபா என்பவன் அவனை சேர்த்து கொண்டு அப்போ சில இடத்தில் அழைத்து கொண்டு போய் வழியில அவன் கத்தரை கண்ட விதத்தையும் அவர் அவனுடனே பேசினதையும் தமஸ்குவில் அவன் இயேசு நாமத்தினாலே தைரியமாய் பிரசங்கித்ததையும் அவர்களுக்கு விவரித்து சொன்னான் இருபத்தி எட்டு அதன் பின்பு அவன் எருசுலேமில் அவர்களிடத்திற்கு போக்கும் வருத்தமாயிருந்து கர்த்தராகி இயேசு நாமத்தினாலே தைரியமாய் பிரசங்கித்து கிரேக்கருடனே பேசி தர்க்கித்தான் அவர்களோ அவனை கொலை செய்ய எத்தனைப்படினார்கள் அடுத்தபடியாக பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தில் வாங்க அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் இரண்டு மூன்று வசனங்கள் அவர்கள் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து உபவாசித்துக் கொண்டிருக்கிற போது பர்ணபாவையும் சவுளையும் நான் அழைத்த ஊழியத்துக்காக அவர்களை பிரித்து விடுங்கள் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் திருவுணம் பற்றினார் அதாவது அப்போசல நடுவில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் மத்தியில் அப்போசலர்கள் அப்போசனாகிய பவுல் என்பதை அவர்களுக்கு ஊர்ஜிதப்படுத்துகிற ஒரு சம்பவம் உண்டு என்று நாம் அறிந்துகொள்ள முடியும் அப்பொழுது அவர் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவர் அப்போசலன் என்பது வரலாறு கொடுக்கப்பட்டது என்பதை அனைவரும் அறிந்திருந்தார்கள் அங்கீகரித்தார்கள் என்பதை நாம் இந்த இடத்துல அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு வருஷத்துக்கு வாங்க கலாத்தியர்கள் இருந்திருப்போம் இரண்டாவது அதிகாரம் கலாத்தியர்கள் இருந்திருப்போம் இரண்டாவது அதிகாரம் இருநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது பக்கம் ஆறுல இருந்து பத்து முடிய நான் வாசிக்கிறேன் கலாத்தியர் இரண்டு ஆறுல இருந்து பத்து பக்கம் இருநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு அல்லாமலும் எண்ணிக்கை உள்ளவர்களா இருந்தவர்கள் எனக்கு ஒன்றும் போதிக்கவில்லை அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களா இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை தேவன் மனுஷர்களிடத்தில் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்லவே அதுவும் அல்லாமல் புரித்து சேதம் உள்ளவர்களுக்கு அப்போசனா இருக்கும்படி பேருவை பலப்படுத்தினவர் புறஜாதிகளுக்கு அப்போசனா இருக்கும்படி என்னை பலப்படுத்தினபடியால் புரித்து சேதம் உள்ளவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி பேதனுக்கு கையளிக்கப்பட்டது போல விருத்தை சேதம் இல்லாதவர்களுக்கு பிரசங்கிக்கும்படி அது எனக்கும் கையளிக்கப்பட்டது என்று அவர்கள் கண்டு ஒன்பதாவது வசனம் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட பிறகு அறிந்த போது தூண்களாக எண்ணப்பட்ட யாக்கம்பும் கவனிங்க தூண்களாக எண்ணப்பட்ட யாக்கம்பும் கேபாவும் கேபான யாரு பேதுருவும் யோவானும் அப்போ சொல்லி பேதுரும் யோவானும் அங்கு கூட இருந்ததை நாம் கவனிக்க வேண்டும் தாங்கள் விருத்தை சேதம் உள்ளவர்களுக்கும் 
நாங்கள் புரஜாதி எடுத்தோம் தாங்கள் நாங்கள் தாங்கள் யார் என்ன குறிக்கிறது அப்போ சிலர் குறிக்கிறது நாங்கள் என்று சொல்வது இங்கு அவர் பவுலை தலை குறிப்பிடுகிறார் நாங்கள் விருத்த சேதம் உள்ளவர்களுக்கும் நாங்கள் சாரி நாங்கள் புரஜாதிகளுக்கும் ரசிக்கும்படி அந்நியோனி ஐக்கியத்திற்கு அடையாளமாக எனக்கும் பர்ணபாபும் படத்தை கொடுத்து அப்போ தன்னைத்தானே அவர் அப்போ என்று சொல்லிக் கொண்டார் என்று சொல்வதற்கு இடம் இல்லாமல் தேவனிடத்திலிருந்து நேரடியாக அவர் அடைக்கப்பட்டார் என்று தன்னைத்தானே அவர் கிளைம் பண்ணி கொள்வதற்கு இடம் இல்லாமல் அப்போ சிலர்கள் மத்தியிலும் அவர் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தார் ஆதி கிறிஸ்தவ சபையிலும் அவர் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தார் ஆதி சீஷர்கள் மத்தியில அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தார் யோவானும் பேதுருவுக்கு மத்தியிலும் அவர் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தார் அது மாத்திரமல்ல இனியும் உள்ள காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம் பேதுரு தன்னுடைய நிருபத்தில பவுலை குறித்து நம்ம சிலர் சொல்லலாம் பிரதர் இதெல்லாம் வாசித்தது வந்து லூக்கா எழுதினார் லூக்கா வந்து அப்போஸ் நாயகம் பவுல் கூட ஒரு ஊழியத்தில் இருந்தவர் அதனால அவரை சார்ந்து வந்து எழுதி இருக்கலாமே அப்படின்னு நம்ம கேட்கக்கூடிய சேனலே பார்க்க முடியும் இதெல்லாம் நம்மகிட்ட கேட்டுக்கிறாங்க இன்றைக்கு இன்றைக்கு டேட் வரைக்கும் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து கேள்விகளுக்கு நம்ம பிரதர் எழுதியிருக்கிறோம் அப்போ அதில் கேட்டக்கூடிய சேனல்கள் உண்டு அது லூக்கா தானே சொன்னார் லூக்கா வந்து அப்போஸ்டோட தானே வந்து அவர் ஊழியம் செய்தார் அதனால அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக அவர் எழுதியிருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்டார் இப்போ பேதர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க பேதர் புத்தகத்துல பார்க்கும் பொழுது பேதர் எழுதுல இரண்டாவது விருப்பம் மூன்றாவது அதிகாரம் முன்னூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது பக்கம் இரண்டு பேதர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு மேலும் நம்முடைய கத்தனை நீடிய பொறுமையை ரட்சிப்பு என்று எண்ணுங்கள் நமக்கு பிரியமான சகோதரனோ சகோதரனாகிய பவுலும் தனக்கு அருளப்பட்ட ஞானத்தினாலே இப்படியே உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறான் எல்லா நிருபங்களிடம் இவர்களை குறித்து பேசி இருக்கிறான் அவன் சொன்னவைகளை சில காரியங்கள் அறிகிறதற்கு அரிதா இருக்கிறது கல்லாதவர்களும் உறுதி இல்லாதவர்களும் மற்ற வேத வாக்கியங்களை புரட்டுகிறது போல தங்களுக்கு கேடு வரத்தக்கதாக இவர்களை புரட்டுகிறார்கள் அதாவது பவுல் எழுதின காரியங்களை இவர் ஆமோதித்திருக்கிறார் என்கிற சாட்சியை நாம் இந்த இடத்திலே காண முடியும் இப்போ இன்னொரு ஒரு விசேஷமான ஒரு குவாலிபிகேஷனை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அப்போ சிலர் எவருமே அப்போ சிலர் எவருமே மனிதர்கள் மூலமாக கற்றுக்கொள்ளவில்லை உபதேசத்தில் இப்ப நீங்களும் நானும் நமக்கு போதித்தவர்கள் உண்டு நம்முடைய ஊழியக்காரர்கள் மூலமாக நாம் அறிந்திருக்கிறோம் வேதாமத்தை படித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம் வேதாம கல்லூரியில போய் நாம் படித்து அறிந்திருக்கிறோம் வேதாம வல்லுநர்களாலே எழுதப்பட்ட புத்தகங்களை வைத்து நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் அநேக சத்தியங்களிலே நாம் தெளிவுபடுவதற்கு மற்ற பரிசுத்த வாழ்வினுடைய எழுத்துக்களும் வேதாமத்தில் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் மூலமாக நாம் எழுதி கொள்கிறோம் ஆனால் அப்போ சிலர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் இந்த அப்போ சில பட்டத்திலே அழைக்கப்பட்டவர்கள் உபதேசத்தை அறிந்து கொண்டது மனுஷன் மூலமாக அல்ல நேரடியாக இயேசுவிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டார் என்பது ஒரு கற்றுக்கொண்டார்கள் என்பது ஒரு குவாலிபிகேஷன் அதிலே பவுல் வருகிறாரா என்று பார்த்தால் கலாத்தியர்களது திரும்பம் முதலாவது அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டு நான் வாசிக்கிறேன் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது பக்கம் கலாத்தியர் ஒன்று பதினொன்று பனிரெண்டு மேலும் சகோதரரே என்னால் பிரசங்கிக்கப்பட்ட சுவிசேஷம் மனுஷனுடைய யோசனை பணியானது அல்ல என்று உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் நான் அதை ஒரு மனுஷனால் பெற்றதும் இல்லை மனுஷனால் கற்றதும் இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவே அதை எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் இந்த குவாலிபிகேஷனை அவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை நம்ம கவனிக்க வேண்டும் அதை முதலாவது வசனத்துல கூட அதை வலியுறுத்துவதை நான் வேண்டுமென்று வாசித்தேன் மூன்றாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் மனுஷராலும் அல்ல மனுஷன் மூலமாயும் அல்ல என்கிற ஒரு வலியுறுத்துதல் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் அதை மீண்டும் சொல்கிறார் நான் சுவிசேஷத்தை கற்றுக்கொண்டது எந்த மனுஷனாலும் அல்ல அதை நேரடியாய் இயேசு கிருஷ்ணன் வெளிப்படுத்தினார் என்று அவர் சொல்லுகிறதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் இன்னொரு அதே அதிகாரம் இன்னும் அதை வலியுறுத்துகிற காரியத்தை பாருங்க அதே கலாத்திய முதலாவது அதிகாரம் பதினைந்துல இருந்து பதினேழு முடி நான் வாசிக்கிறேன் அப்படி இருந்தும் நான் என் தாயின் வயிற்றில் இருந்தது முதல் என்னை பிரித்து எடுத்து தம்முடைய குருவை நான் அழைத்த தேவன் தம்முடைய குமாரனை நான் புறஜாதிகள் எடுத்து சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கும் பொருட்டாக அவரை எனக்குள் வெளிப்படுத்த பிரியமாயிருந்த போது உடனே நான் மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் யோசனை பண்ணாமலும் எனக்கு முன்னே அப்போ சிலர் ஆனவர்களிடத்துல எசிலேமுக்கு போகாமலும் அரபி தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய் மறுபடியும் தமஸ்கு ஊருக்கு திரும்பி வந்தேன் 
சுவிசைட்டி என்ன கற்றுக்கொண்டது அப்போ செல்வது மூலமாக கிடையாது மாம்சத்தில் இருந்தவர்கள் மூலமாக கிடையாது ரத்தத்தில் உயிரோடு இருந்தவர்கள் மூலமாக கிடையாது இயேசுவின் மூலமாக நான் நேரடியாக கற்றுக்கொண்டேன் என்பதை அவர் சொல்கிறார் இப்போ அப்போ சிலருக்கு இருக்கக்கூடிய தன்மைகளை நாம் ஏற்கனவே கடந்த அவருக்கு நாம் பார்த்தோம் அந்த தன்மை இவரிடத்திலே இருக்கிறதா என்பதை நாம் இப்பொழுது கவனிக்கலாம் ரெண்டு குழந்தைகள் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டு குழந்தைகள் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டு வருஷங்களில் நான் வாசிக்கிறேன் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து ரெண்டு குழந்தைகள் பனிரெண்டு பதினொன்று பனிரெண்டு மேன்மை பாராட்டி புத்தியின அணை நீங்களே இதற்கு என்னை பலவந்தப்படுத்தீர்கள் நான் ஒன்றுமில்லை என்றாலும் மகா பிரதான அப்போ சிலருக்கும் நான் எவ்வளவும் குறைந்தவனா இராதபடியால் உங்களால் வெற்றி கொள்ளப்பட வேண்டியதா இருந்தது அப்போ சிலருக்கு உரிய அடையாளங்கள் எல்லா விதமான பொறுமையோடும் கவனிங்க அதிசயங்களோடும் அற்புதங்களோடும் வல்லமைகளோடும் உங்களுக்குள்ளே நடப்பிக்கப்பட்டது அப்போ சிலருக்கு என்ன அடையாளமா வல்லமையும் அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் நடைபெறுகிறது இன்னைக்கு அப்போ சில காட்டிலும் சீஃப் சீஃப் அப்போ சிலர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு அற்புதம் செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நாம தான் அவங்கள்ட்ட போய் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் வயிற்றுக்குள்ள கட்டி இருதயத்துல ஓட்ட கட்டி கரைஞ்சிருச்சு கேன்சர் குணமாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காரியங்களை நம்ம பார்க்கலாம் கண்ணால யாரும் பார்க்க முடியாது ஒரு அம்மா திடீர் நம்மளா சொல்ல ஆமா ஐயா அந்த இடத்துல கட்டி இருந்து கட்டே காணும் அப்படின்னு ஓட்டை இருந்துச்சு ஓட்டை போயிடுச்சுவாங்க எந்த சரி நான் அந்த சப்ஜெக்ட் உள்ள இருப்பதுக்கு நான் வரல ஏசி விசு செய்த அற்புதங்களிலே அனைத்து அற்புதங்களும் கூடி இருந்தவர்கள் கண்டார்கள் வெளியரங்கமாக கண்டார்கள் மற்றவர்கள் சாட்சி கொடுத்தார்கள் அவரை எதிர்த்தவர்களும் சாட்சி கொடுத்தார்கள் அதுதான் அவசியம் பொது ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே நடந்தது வெளியரங்கமாக நடந்தது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு நடந்தது அதுல கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு சம்பவங்களை நாம் அங்கு குறித்துக் கொள்ள முடியும் அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் வல்லமைகளோடு நடக்க வேண்டியது ஒரு அப்போ நடத்த வேண்டியது அப்போ சில ஒரு கருதியாக இருந்தது ஒன்று குறைந்தேர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு வாங்க ஒன்று குறைந்தேர் ஒன்பது இரண்டு இருநூற்றி முப்பத்தி நான்காவது பக்கம் நான் மற்றவர்களுக்கு அப்போ சிலனா இராவிட்டாலும் உங்களுக்கு அல்லவோ அப்போ சிலனா இருக்கிறேன் கத்தருக்குள் நீங்கள் என் அப்போ சில ஊழியத்திற்கு முத்திரையா இருக்கிறீர்களே தன்னுடைய அப்போ சில தன்மையை அவர் வெளிப்படுத்துவதை நாம் அங்கு கவனிக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடந்தது ஒன்று குறைந்தே இரண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வருஷத்துக்கு வாங்க ஒன்று குறைந்தே இரண்டு ஐந்து இருநூற்றி இருபத்தி எட்டாவது பக்கம் ஒன்று குறைந்த இரண்டு ஐந்து என் பேச்சும் என் பிரசங்கமும் மனுஷ ஞானத்திற்கு உரிய நய வசனம் உள்ளதாயிராமல் ஆவியினாலும் பலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பலத்தினாலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதா இருந்தது கவனிக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது அவர் பேசுகிற விஷயங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது என்று சொல்லுவார் பன்னிரெண்டாவது வருஷம் எப்படி உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது பன்னிரெண்டாவது வருஷத்தை வாசிக்கிறேன் நாங்களோ உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்ட விட அறியும் பணிக்கு தேவனிலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியை பெற்றோம் என்று சொல்கிறார் எப்படி நம்ம ஊஜிதப்படுத்துவது அப்போ சொல்லப்படுகிறார் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வருஷத்துக்கு நாம் திருப்பிக் கொள்ளலாம் நூற்றி எழுபத்தி நான்காவது பக்கம் அப்போ சொல்லப்படுகிறார் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வருஷம் அப்பொழுது அனனியா போய் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து அவன் மேல் கையை வைத்து சகோதரனாகிய சவுரு நீ வந்த வழியிலே உனக்கு தரிசனமான இயேசுவாகி கந்த நீ பார்வை அடையும் படிக்கும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்படும் படிக்கும் என்னை அனுப்பினார் என்றார் தேவ ஆவியானவர் பவுலுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் கொடுத்தார் என்கிற காரியம் அதனுடைய விஷயத்தினாலே அந்த கொடுக்கப்பட்ட அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரின் வல்லமையினாலே அவர் அநேக அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் செய்து தன்னுடைய அப்போசல தன்மையை அவர் உறுதிப்படுத்தினார் என்பதை நாம் கவனிக்க முடியும் இப்ப மார்க் பதினாறு இருபது நம்ம போன வகுப்புல பார்த்தோம் வல்லமை கொடுக்கப்பட்டது அவசியம் என்ன அப்போசலர்களுக்கு அற்புதம் அடையாளங்கள் 
செய்யப்படுவதற்கு கொடுக்க வேண்டிய பரிசுத்தாமலர் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன என்று சொன்னால் அவர்கள் பேசுகிற காரியமும் அவர்கள் சொல்லுகிற சாட்சியும் ஜனங்கள் மத்தியில உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அது செய்யப்பட்டது அதே நோக்கம் அப்பா சொன்னாங்க பவுல் வாழ்க்கையிலும் அது நிறைவேறியது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் ஒவ்வொரு அடையாளத்திற்கு பின்பதாகவும் ஒவ்வொரு அற்புதங்களுக்கு பின்னதாகவும் தேவன் அங்க இருந்தார் என்பது எபிரே ஆகியோர் இரண்டாவது அதிகாரம் நான்காம் வருஷத்தின் மூலமாய் நாம் பார்க்க முடியும் எபிரேர் இரண்டு நான்கு நான் வாசிக்கிறேன் இருநூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேஜ் நம்பர் டூ டபுள் நைன் அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் பலவிதமான பலத்தை செய்கைகளினாலும் தம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்த ஆவின் வரங்களினாலும் தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்ததுமாயிருக்கிற விஷயத்தை கவனிக்கணும் எதற்கு அடையாளங்கள் கொடுக்கப்பட்டது அற்புதங்கள் எதிர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது பலவிதமான பலத்தை செய்கை எதிர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது தம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்தாவின் வரங்களினாலும் தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்திருக்கிறார் அதை ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறார் காரணம் இவன் சொல்லுவது சரி இவன் சொல்லுகிறது சத்தியம் ஒரு ஊர்ல போய் இவர்கள் சத்தியத்தை சொல்லும் பொழுது பெரிய அற்புதங்கள் அடையாளம் நடந்த பொழுது அவர்கள் அதை அற்புதம் நடந்த பொழுது ஆகா இவ்வளவு பெரிய ஒரு காரியம் நடக்குதுன்னா நிச்சயமா இது தேவனுடைய செயல்தான் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் இப்ப அப்பேற்பட்ட காரியங்களை பவுல் செய்தாரா இரண்டு பகுதியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க இரண்டு பகுதியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டு வருஷங்களிலே நம்ம வாசித்தோம் பனிரெண்டாவது வருஷத்திலே அப்போ சிலனுக்கு உரிய அடையாளங்கள் எல்லா விதமான பொறுமையோடும் அதிசயங்களோடும் அற்புதங்களோடும் வல்லமைகளோடும் உங்களுக்குள்ளே நடப்பிக்கப்பட்டது என்று அவர் சொல்லுகிற ஒரு வலியுறுத்துதலை அந்த இடத்துல சொல்கிறார் வார்த்தையினாலும் செய்தியினாலும் கீழ்படியம் படிப்படிக்கு அற்புத அடையாளங்களின் பலத்தினாலும் தேவ ஆவின் பலத்தினாலும் கிறிஸ்து ஆனவர் என்னை கொண்டு நடப்பித்தவர்களை சொல்வதல்லாமல் வேறொன்றை நான் சொல்ல துணிவதில்லை அடையாளங்களோடு <laughs> இவர்கள் வந்தபொழுது அவர்களில் ஒருவரும் பரிசுத்த ஆகிய பெறாமல் கர்த்தராகி இயேசுவி நாமத்தினாலே ஞான சனத்தை மாத்திரம் பெற்றிருந்தவர்களாக கண்டு அவர்கள் பரிசுத்த ஆகிய பெற்றுக் கொள்ளும்படி அவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்தார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் பரிசுத்தாவை பெற்றார்கள் பதினெட்டாவது வருஷத்தை கவனிங்க இது பவுலை குறித்து சொல்வதல்ல நான் இதை சொல்லிவிட்டு நான் பவுலுடைய சம்பவத்துக்கு வருகிறேன் பதினெட்டாவது வருஷம் என்ன சொல்வது அப்போ சிலர் தங்கள் கைகளை அவர்கள் மேல் வைத்ததினால் அந்த கவனிக்கிற அந்த வார்த்தை அப்போ சிலர் தங்கள் கைகளை அவர்கள் மேல் வைத்ததினால் பரிசுத்த ஆவி தந்தருடப்படுகிறதை சீமான் கண்ட போது அவர்களிடத்தில் பணத்தை கொண்டு இந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் நம்ம கவனிக்கணும் அப்போ சிலர்கள் யார் தலையிலே கை வைக்கிறார்களோ அப்பொழுது பரிசுத்தாவினர் கொடுக்கப்படுகிறார் என்பதை அந்த நாட்களிலே தன்னுடைய ரட்சிப்புக்கு முன்னதாக மந்திரம் மாயமும் செய்து கொண்டிருந்த அந்த சீமான் என்கிறவன் தன்னுடைய மந்திரத்தை எல்லாம் விட்டு தொலைத்து விட்டு உண்மையாகவே வேறொருவர் இந்த அற்புதங்களை செய்தார் ஆகவே அவர்தான் உண்மையான ஒரு கடவுளை காண்பிக்கிறார் என்று சொல்லி பிரிப்பு வரை பற்றி கொண்டார் நல்லா கவனிக்கணும் பிலிப்பு அற்புதங்களை அங்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதை கண்ட இந்த மந்திரவாதியும் ஊரார்களும் உண்மையாகவே அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் பிலிப்பின் மூலமாக நடைபெறுகிறது என்பதை அறிந்து அவர்கள் பிலிப்புவை பற்றிக் கொண்டார்கள் இப்போ பிலிப்பு அந்த இடத்தில் ஊழியம் செய்து கொண்டு அநேகர் ரட்சிக்கப்பட்டதுனாலே 
சமாரியாவிலே அனைவர் கிறிஸ்தவர்களாக கிறிஸ்தவ ஏற்றுக் கொண்டார்கள் என்பதை அறிந்து கொண்டதனாலே எரிசிலேமில் இருக்கிற அப்போஸ்டர்கள் பேதரவையும் யோவனையும் சமாரியாவுக்கு அனுப்புகிறார்கள் இப்போ அப்போஸ்டர்கள் சமாரியாவுக்கு கடந்து வருகிறார்கள் கடந்து வந்த பொழுது அவர்களுக்கு தலையிலே அப்போசர்கள் கைகளை வைக்கிறார்கள் அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவணம் கொடுக்கப்பட்டார் இதுவரைக்கும் எத்தனையோ முறை பிலிப்பு ஜபம் பண்ணுகிறார் அற்புதங்களை செய்தார் அடையாளங்களை செய்தார் ஆனால் பரிசுத்த ஆவையனால் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படாததை அப்போசர்கள் கையிலே வைக்கும் பொழுது கொடுக்கப்பட்ட வித்தியாசத்தை இங்கு சீமோன் கண்டுபிடிக்கிறார் அந்த வசனத்தை நான் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் இவர்கள் வந்த பொழுது அவர்களில் ஒருவரும் பரிசுத்த ஆவியை பெறாமல் கர்த்தராகி இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானத்தை மாத்திரம் பெற்றிருந்தவர்களாக கண்டு அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளும்படி அவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணி அவர்கள் மேல் கைகளை விட்டார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றார்கள் அப்போது தங்கள் கைகளை அவர்கள் மேல் வைத்ததினால் பரிசுத்த ஆவி தந்திரப்படுகிறதை சீமோன் கண்ட போது அவர்களிடத்திலே மனதை கொண்டு வருகிறார் இப்ப நீங்க கேட்கலாம் இப்ப பிலிப்பு எப்படி பிரதமர் செய்தார் அற்புதங்களை செய்தார்னா பிலிப்பு தலையில கை வைத்தது யாரு பிலிப்புவையும் தேவானையும் அந்த ஏழு பேரையும் தலையில கை வைத்து ஜெபித்து அனுப்பினது யார் அப்போஸ் நடவடிக்கை ஆறாவது அதிகாரத்தை நம்ம பார்க்க முடியுமே ஆறாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்துல இருந்து ஐந்து ஐந்து ஆறு வசனங்களை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த இடத்துல ஏழு பேரை தேர்ந்தெடுத்து அவர்கள் கை தலைகளிலே அப்போசனர் கை வைத்து ஜெபித்து அவர்கள் அனுப்பினது நிமித்தமாக பிலிப்பு சமாரிய பட்டணத்தில் வந்து ஊழியை செய்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க முடியும் அப்போ அப்போசர் கையால் வரங்களை பெற்றுக் கொண்ட மற்றவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை வழங்க முடிவது இல்லை என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அப்போசர் கையினாலே வரங்களை பெற்றுக் கொண்டவர்கள் மற்றவர்களுக்கு அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுக்க முடியவில்லை ஆனால் அப்போசர் மாத்திரமே கொடுத்து முடிந்தது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் இப்ப அப்போச நடவடிக்கைகள் எட்டாவது அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் பிலிப்பு செய்த அதிசயங்களை ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டு கண்டு அவனால் சொல்லப்பட்டவர்களை ஒருமணப்பட்டு கவனித்தார்கள் அநேகர் இருந்த அசுத்த ஆவைகள் மிகுந்த சத்தத்தோட கூப்பிட்டு அவர்களை விட்டு புறப்பட்டது அநேக திமுகவாத காலரும் சப்பானிகளும் குணமாக்கப்பட்டார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் அப்போ சில இடத்துல இருந்து பரிசு தாவியை பெற்றுக் கொண்டார்கள் அவர்கள் முப்பது அடையாளங்களை செய்ய முடிந்தது அன்றி தாங்களாக மற்றவர்களுக்கு பரிசு தாவியை அவர்களை கொடுக்க முடியவில்லை முடியவில்லை என்பதை இந்த இடத்துல நாம் அறிய வேண்டும் அப்போ சில கைகளை வைத்த பொழுது கொடுக்கப்பட்டது அப்போ பவுல் ஆனவன் அப்போ சிலர் என்று மற்ற சீஷியர்களும் மற்ற அப்போ சிலர்களும் ஏற்றுக்கொண்ட ஏற்றுக்கொண்டதா இருந்தால் அப்போ சொல்லாகிய பவுலும் மற்றவர்கள் தலையிலே கை வைக்கும் பொழுது பரிசு தாவியானவரை அங்கு அவர்கள் கொடுக்க முடித்ததா என்ற ஒரு குவாலிபிகேஷனை கவனித்தால் இரண்டு தீமத்தையும் முதலாவது அதிகாரம் ஆறாவது வருஷத்துக்கு வாங்க இரண்டு தீமத்தை முதலாவது அதிகாரம் ஆறாவது வருஷம் இது நிமித்தமாக நான் உண்மையில் என் கைகளை வைத்ததினால் உனக்கு உண்டான தேவ வரத்தை நீ அனல் மூட்டி எழுப்பி விடும்படி உனக்கு நினைவு கொடுத்துருவேன் அந்த குவாலிபிகேஷனை அப்போ சொன்னாங்க பவுல் தனக்கு இருந்ததை அவர் வெளிப்படுத்துவதை பார்க்க முடியும் இன்னொரு இடத்துல வாசிங்க அப்போ நடவடிக்கைகள் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் ஆறாவது வருஷம் நைன்டீன் சிக்ஸ் அப்போ சிலர் பத்தொன்பது ஆறு அல்லாமலும் பவுல் அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்த போது பரிசுத்த ஆவி அவர்கள் மேல் வந்தார் கவனிச்சிங்களா அப்பொழுது அவர்கள் அந்நிய பாஷைகளை பேசி தீர்வு தரிசனம் சொன்னார்கள் அப்போசரன் என்கிற ஒருவர் தலைகளில கை வைக்கும் பொழுது வைத்து அவர்கள் பசுத்த ஆவியானவர்களாக ஜெபிக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டார் என்பதை நாம் கவனித்தோம் அது பவுல் அப்போசரன் மூலமாகவும் நடந்தது என்பதை நாம் கவனிக்க முடியும் இப்ப சந்தேகத்திற்கு இடம் இன்றி சந்தேகத்திற்கு எந்த இடமும் இன்றி எல்லா குவாலிபிகேஷனும் பவுல் அப்போசரனுடைய சம்பவத்திலே 
நிறைவு பெறுகிறதை நாம் கவனிக்க முடியும் அப்ப ஒன்று கொடுத்த பதினான்காவது அதிகாரத்திலே ஒரு சவாலை கொண்டு வருகிறார் பதினான்கு முப்பத்தி ஏழு ஒன்று கொடுத்தையர் தொட்டின் தேர்ட்டி செவன் ஒருவன் தன்னை தீர்க்கதரிசி என்றாவது ஆவி பெற்றோன் என்றாவது எட்டினான் நான் உங்களுக்கு எழுதுகிறவைகள் கர்த்தனுடைய கற்பனைகள் என்று அவர் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவன் அவர் நிரூபிக்கிறார் இப்ப அடுத்த கேள்வி பவுல் அப்போசரன் எந்த சந்தேகமும் இன்றி அவர் அப்போசரன் என்பதை நாம் வேத அவசரங்கள் ஊடாய் பார்த்தோம் இந்த பட்டியலிலே மத்தியாசம் யோசிப்பும் எப்படி வருவார்கள் இந்த பனிரெண்டாவது யூதாசுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆக இரண்டு பேரை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் மத்தியாசம் பஸ்தபா எனப்பட்ட யோசிப்பும் எப்படி அதிலே வருவார்கள் என்றால் அவர்கள் இருவருமே அந்த தகுதியில வந்ததுனாலதான் அவர்கள் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணப்பட்டார்கள் அந்த வசந்தத்தை கவனிங்க இருபத்தி இரண்டு எழுது நான் வாசிக்கிறேன் அவர் நம்மிடத்தில் சஞ்சரி அதாவது அப்போ நடவடிக்கைகள் முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு எழுது நான் வாசிக்கிறேன் அவர் நம்மிடத்தில் சஞ்சரித்திருந்த காலங்களில் எல்லாம் எங்களுடனே கூட இருந்த மனுஷன் ஒருவன் அவர் உயிரோடு எழுந்ததை குறித்து எங்களுடனே கூட சாட்சியாக ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றான் அப்பொழுது அவர்கள் யார் அவர்கள் அந்த பதினோரு அப்போசனங்களும் அவர்கள் கிறிஸ்து என்னும் மறுநாமம் உள்ள பர்சபா எனப்பட்ட யோசிப்பும் மத்தியாவும் ஆகிய இவ்வு ரெண்டு பேரையும் நிறுத்தி அதாவது இந்த குவாலிபிகேஷன்ல இந்த இரண்டு பேரும் தகுதி உள்ளவர்களாக ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணப்படுறாங்க இதுல இந்த ரெண்டு பேரும் அவங்க பிரிக்க முடியல எல்லா குவாலிபிகேஷனும் அவர்களுக்குள்ளே வந்து விடுகிறது ஆகவே யாரை தேர்ந்தெடுப்பது என்பது தெரியாத பிடிக்கு அவர்கள் ஒரு சீட்டை அவர்கள் போடுகிறார்கள் ஒரு சீட்டு போடலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது அதை குறித்து நம்முடைய கேள்வி நான் அதை எழுதி இருக்கிறேன் எந்த யாருடைய பெயர் வந்தாலும் இரண்டு பேரும் தகுதி உள்ளவர்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மத்தியாசு பெயர்ல வந்திருந்தாலும் யோசேபு பெயர்ல வந்திருந்தாலும் இரண்டு பேருமே அவர்களுடைய அந்த தகுதி பட்டியலிலே உரிமை உள்ளவர்கள் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் அதை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது அங்கு அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட மத்தியாசு அந்த பன்னிரெண்டாவது பெயர்ல வருகிறார் இப்ப இன்னொரு கேள்வி மத்தியாசு நம்ம பார்த்தோம் பவுலை பார்த்தோம் மர்ணபாவே உள்ளே கொண்டு வருகிறார்கள் வேதாமத்தில் தமிழ் வேதாமத்தில் தமிழ் வேதாம புத்தகத்தில் அப்போ சிலர் பதினான்கு பதினான்கில் வரும் பொழுது மர்ணபாவையும் அப்போ சிலர் என்று சொல்லுகிற ஒரு பெயரை நான் பார்த்துருக்கேன் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் அப்போ சிலர் பதினான்கு பதினான்கு நூற்றி எண்பத்தி மூன்றாவது பக்கத்தில் பதினான்காவது வருஷம் அப்போ சிலர் ஆகிய மர்ணபாவும் பவுலும் என்று வருகிறது இதுக்கு என்ன சொல்ல முடியும் பதினான்காவது அதிகாரம் மூன்றாவது வருஷத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அவர்கள் அங்கே அநேக நாள் சஞ்சரித்து கர்த்தரை முன்னிட்டு தைரியம் உள்ளவர்களாய் போதகம் அடிந்தார்கள் அவர் தமது திருப்பி உள்ள வசனத்திற்கு சாட்சியாக அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் அவர்கள் கைகளால் செய்யும்படி அனுகிரகம் பண்ணினார் நான்காவது வசனம் பட்டணத்து ஜனங்கள் பிரிந்து சிலர் யூதரையும் சிலர் அப்போசரையும் சேர்ந்து கொண்டார்கள் என்ன நடக்கிறது மன்னிக்கணும் 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 அப்போ சில பதிமூன்று மூன்று நான் வேறொரு வசனத்தை வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ சில பதிமூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் அப்பொழுது உபவாசித்து ஜபம் பண்ணி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து அவர்களை அனுப்பினார்கள் யாரை அனுப்பினார்கள் முதலாவது சொல்ல பாருங்க அந்தியோகியா பட்டணத்தில் உள்ள சபையிலே பர்ணபாவும் நீகர் எனப்பட்ட சினியோடும் சிறேனை ஊரனாகிய லூகியும் கார்பந்து தேசாதிபதியாக ஏறுவதுடனே கூட வளர்க்கப்பட்ட மனாயினும் சவலும் தீர்க்கதரிசிகளாயும் போதகர்களாயும் இருந்தார்கள் அவர்கள் இரண்டாவது வசனம் அவர்கள் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து உபவாசித்துக் கொண்டிருக்கிற போது வர்ணபாவையும் சவுலையும் நான் அழைத்த ஊழியத்துக்காக அவர்களை பிரித்து விடுங்கள் என்று பரிசுத்த ஆகியோர் திருவிழம் பண்ணினார் அப்பொழுது மூன்றாவது வசனம் அப்பொழுது உபவாசத்தை ஜபம் பண்ணி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து அவர்களை அனுப்பினார்கள் இப்ப அப்போ சொன்ன என்ன சொன்னேன் அப்போ சொன்ன என்ன அர்த்தம் அனுப்பப்பட்டவர்கள் அப்போ சொன்ன என்கிற வார்த்தை கிரேக்க வார்த்தை அப்போ சில பட்டத்திற்கு உரியவர்கள் என்கிற தகுதியில வருகிறவர்கள் தனிப்பட்டவர்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அனுப்பப்பட்டவர்கள் என்கிற வார்த்தையிலே மொழி பெயர்க்கப்படாமல் ஒளி பெயர்த்து அப்படியே அப்போ சில என்கிற வார்த்தையை தமிழாக்கத்திலே உபயோகப்படுத்துகிற இந்த வார்த்தையை நாம் அந்த அப்போ சில பட்ட பட்டத்தோடு நாம் சேர்ந்து தொடங்கிக் கொள்ளக்கூடாது அப்போசன் என்கிறவர்களுக்கும் அப்போசன பட்டத்திலே உள்ளவர்களுக்கும் 
அனுப்பப்பட்டவன் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தை தமிழில வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டவன் அப்படின்னா தமிழிலே அனுப்பப்பட்டவன் யாராலே யாரோ ஒருவர்னாலே யாரோ ஒரு சபையினாலே ஏதோ ஒரு குழுவினாலே அனுப்பப்பட்டவன் நீங்களும் நானும் அநேக இடங்களில் நாம் முடிவு செய்து கொண்டிருந்தோம் என்றால் ஒருவேளை யாராவது ஒருவர் நம்ம ஒரு மிஷினரி ஆகவோ அல்லது ஒரு ஊழியக்காரனாகவோ வேறு இடத்துக்கு நம்ம அனுப்பி இருக்கலாம் அப்போ கிரேக்க பாஷையிலே அனுப்பப்பட்டவர்கள் என்கிற அந்த தமிழ் அர்த்தத்துக்கு அப்போசல் என்ற பொருள் அதை இயேசு கிறிஸ்துவன் நியமிக்கப்பட்ட அப்போசல பட்டத்திலே கொடுத்து கொள்ளக்கூடாது பர்னபா என்றவர் அனுப்பப்பட்டவராயிருக்கிறார் இதற்கு நான் இன்னொரு ஆதாரமாக ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் எபிரேர் மூன்றாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை வாங்க எபிரேர் மூன்றாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் இப்படி இருக்க பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே நாம் அறிக்கை படுகிற அப்போசலரும் பிரதான ஆசாரியரும் ஆயிருக்கிற கிறிஸ்து இயேசுவை கவனித்து பாருங்கள் என்ன சொல்றாரு இயேசுவையும் இங்க அப்போசுரன் சொல்றாரு நம்ம உடனே இந்த பன்னிரெண்டு பேர்ல அவர் கொண்டு வருவோமா கிடையாது தேவனால் அனுப்பப்பட்டவர் என்கிற இந்த வார்த்தையை தேவனால் அனுப்பப்பட்டவர் என்கிற அந்த வார்த்தையை அப்போசுரன் என்று தமிழாக்கத்திலே அதை அப்படியே பயன்படுத்துகிறார்கள் அப்ப அனுப்பப்பட்டவர் என்பதை என்பதையும் அப்போசுல பட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய அப்போசுலர்களையும் நாம் கொடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது இந்த காலங்களிலே அப்போசல் நின்று தங்களை ஒருவரே அழைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சொன்னால் எழுத்துக் கொள்ளலாமா என்றால் அப்போசல பட்ட பட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த காரியத்தை ஈக்குவதாக தன்னை சேர்த்துக் கொள்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லை முடியவே முடியாது ஏன்னால் உயிர் தெழுந்ததை நேரடியாக காணவில்லை இயேசு கிறிஸ்துவோடு ஊழியம் செய்தவில்லை இயேசு கிறிஸ்துவோட இயேசு கிறிஸ்துவா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பதினோரு பன்னிரெண்டு அப்போசல்கள் மத்தியிலே அவர்கள் இருந்தது இல்லை அழக மனதை பார்த்ததில்லை மறுத்ததை பார்த்ததில்லை உயிரோடு எழுந்ததை பார்த்ததில்லை ராஜ்யத்திற்கு அடுத்த காரியங்களை பேசுவதிலே கேட்டதில்லை சுவிசேஷத்தை நேரடியாக இயேசு கிறிஸ்துவாலே கேட்டதும் அறிந்து கொண்டதும் இல்லை எந்த தகுதியிலும் வராதவர்கள் அப்போ சில பட்டத்திற்குள்ளாக வருவதற்கு இடம் இல்லை நீங்களும் நானும் ஒருவேளை கிரேக்க பாஷையை அறிந்தவர்கள் கிரேக்க பாஷையிலே நாம் ஊழியம் செய்கிறவர்களா இருந்தால் அப்போ சிலர் அப்படின்னு நம்ம போட்டு 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 கொண்டால் அவர்களுக்கு தெரியும் யாரும் அனுப்பியிருக்கிறாங்கப்பா அப்படின்னா தமிழிலே நம்ம போடணும் சொன்னா அனுப்பப்பட்ட இடிச்சவையல் அனுப்பப்பட்ட இன்னார் அப்படின்னு நம்ம போட்டு கொள்ளலாம் ஆனா அனுப்பப்பட்ட அப்படின்னு நம்ம போட்டுக் கொள்ளுங்க நமக்கு பெரிய மனம் கிடையாது நமக்கு எப்பவுமே ஒரு பெரிய பாட்டம் நமக்கு வேணும் புரியாம ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஏற்கனவே போன வாரம் சொன்ன மாதிரி முதல்ல பிரதர்னு ஆரம்பிப்பாரு அதுக்கப்புறம் சுவிசேஷன் ஆரம்பிப்பாரு அதுக்கப்புறம் பாஸ்டர்னு பதவி உயர்வு கூறுவாரு அதுக்கப்புறம் ரெபரண்ட் போட்டுக்குவாரு அப்புறம் ரெபரண்ட் ஆக்டர் ஆயிடுவாரு அப்போசல் ஆயிடுவாரு அப்புறம் இப்ப வந்து சீஃப் அப்போசல் பட்டத்திற்கு பின்னதாக ஓடுவதற்கு நாம் அழைக்கப்படவில்லை நீங்கள் நானும் சகோதரர் என்று அழைக்கப்பட வேண்டும் என்பதைதான் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ எந்த வகையிலுமே பவுல் அப்போசலா என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அவர் அப்போசலன் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அவர் அப்போசலன் என்பதை நாம் அறிகிறோம் தேவண்டாமின் வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக நாளின் பாடங்களை எனக்கு ஏற்கனவே உங்களுடைய இமெயில் ஐடியை கொடுத்து கொடுத்தவர்களுக்கு நான் நிச்சயமாய் அனுப்பி வைக்கிறேன் வருகிற வெள்ளிக்கிழமை நமக்கு முதலாம் தேதியாக இருப்பதனால் அநேக நாம் இரவிலே ஒழித்து ஒழித்து நாம் கண்விழித்து அந்த நாட்களை நாம் ஜபத்திலே கடந்து செல்வதற்கு அநேகருக்கு அந்த பழக்கம் உண்டு ஆகவே வருகிற வாரம் வெள்ளிக்கிழமை நாம் பைபிள் ஸ்டடி தள்ளி வைத்து வருகிற வாரத்தை விட்டு அடுத்த வாரம் எட்டாம் தேதியில நாம் மறுபடியுமாய் சந்திப்போம் அனைவருக்கும் என்னுடைய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் தேவன் நாம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பதாக இந்த வருஷத்தை அநேக சவால்களோடு நாம் கடந்து வந்தோம் எல்லா நன்மைகளும் தேவன் நமக்கு பூர்ணமாய் கொடுத்தார் கஷ்டங்கள் வேதனைகள் போராட்டங்கள் எல்லாம் இருந்தது ஆனாலும் இந்த நாள் வரைக்கும் நமக்கு ஜீவனையும் சுவாசத்தையும் அவர் கொடுத்தது நிமித்தமாய் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் அல்ல தொடர்ந்து நாம் சுவாசத்தில் வளர்வோம் புதிய ஆண்டு வாழ்த்துதல் அனைவருக்கும் தேவன் சார்ந்த நன்மைகளையும் ஆசீர்வாதத்தையும் காட்டிடுவதாக நாம் இப்பொழுது ஜெபிப்போம் நாம் ஜெபிப்போம் கடவுள் மொழி நாம் ஜெபிப்போம் நம்ம மத்தியிலே கூடி வந்திருக்கிற அருமையான ஊழியர் கிங்ஸ்லி அவர்கள் நமக்காக ஜெபிக்க முடியாது நான் அதை கேட்டுக்கொள்கிறேன் முதலே பகுதியிலே உள்ளிட்டு செய்து செய்து வருகிற அருமையான ஊழியர் கிங்ஸ்லி ராஜா அவர்கள் நமக்காக ஜெபிக்க முடியாது கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிரதர் நியூட்ல இருக்கிறீங்க 
அன்றுடைய நாமத்தினாலே எல்லாருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் ஜபம் செய் இரக்கமும் குருவையும் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் தகப்பு நீங்கள் துதிக்கிறோம் வேதாசன் மூலமாக நீர் ஆழமான வேத ஆராய்ச்சியை கேட்க முடியாத செய்த குருவிற்காக நன்றி முதல் நூற்றாண்டு திருச்சபையார் எவ்வாறாக தினந்தோறும் கூடி வேத வாக்கியங்களை துருவி துருவி ஆராய்ந்து பார்த்து உடைய சித்தத்தை அதன் மூலமாக தெரிந்து கொண்டு அந்த வழியிலே நடந்தார்களோ அதை போன்ற ஒரு வாய்ப்பை அருமை சகோதரன் மூலமாக நீர் ஏற்படுத்தி கொடுத்து அநேகர் பயன்பெறும் முடியாக நீர் கொடுத்த தயவுக்காக நன்றி தொடர்ந்து வேதத்தை தேடும் ஆவல் எங்கள் எல்லாருக்குள்ளும் இருக்கும்படியாக நீர் உதவி செய்ய முடியாது சொல்லிக்கிறோம் இந்த அருமையான வேத ஆராய்ச்சிக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆசீர்வதியும் பங்கு பெற்ற ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் நீர் ஆசீர்வதியும் புதிய ஆண்டு இன்னும் அதிகமாக உம்மிடத்திலே வேத வசனங்களை தியானித்து நாங்கள் நெருங்கி சேர்த்தக்கதாக எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு ஒரே சின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே